അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്ക് ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിലധികം പേർക്കും ബട്ടർ ചിക്കൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരിക്കും പലരും മിക്കപ്പോഴും ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കലും ഉണ്ടാവും ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ അതേ ടെക്സ്ചറിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയുമായാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് രണ്ട് കിലോ ചിക്കന് വേണ്ട അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നാല് സബോളയും രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോള എല്ലാം നന്നായി വാഴന്നിട്ട് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എല്ലാം പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം പൊടികളായിട്ട് മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് എരിവ് കുറവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മളിതിലേക്ക് എരിവിന് വേറെ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് അടിച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് പകുതി വേവാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാല് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പാല് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത തേങ്ങ തേങ്ങാപ്പീരയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും അത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം ഒന്നുകൂടെ അതിൽ നിന്ന് പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പാല് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പകുതി വെന്ത് ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് നമ്മുടെ കറി നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുറുക്കിയെടുത്ത നമ്മുടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും പല വെറൈറ്റിയിൽ ചിക്കൻ കറി പരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇതും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും